எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது எழுத்துகளின் பிறப்பு அதாவது தமிழ் இலக்கணத்துல எழுத்துகளின் பிறப்பு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அ உ க ப ஆகிய எழுத்துகளை ஒழித்து பாருங்கள் வாயை திறந்தாலே அ எனும் எழுத்து ஒழிக்கிறது உ எனும் எழுத்தை ஒழிக்கும் போது இதழ்கள் குவிகின்றன நாக்கின் முதற் பகுதி மேல் அனத்தில் ஒட்டும் போது க எனும் எழுத்து பிறக்கிறது ப எனும் எழுத்து இதழ்கள் இரண்டும் ஒட்டுவதால் பிறக்கிறது இவ்வாறு ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் பிறக்கும் இடமும் பிறக்கும் முயற்சியும் வெவ்வேறாக உள்ளன இதுல வந்து பிறப்பு உயிரின் முயற்சியால் உடலின் உள்ளிருந்து எழும் காற்றானது மார்பு தலை கழுத்து மார்பு தலை கழுத்து மூக்கு ஆகிய நான்கு இடங்களுள் ஒன்றில் பொருந்தி இதழ் நாக்கு பல் மேல்வாய் ஆகிய உறுப்புகளின் முயற்சியினால் வேறு வேறு ஒளிகளாக தோன்றுகின்றன இதனையே எழுத்துகளின் பிறப்பு என்பர் எழுத்துகளின் பிறப்பினை இடப்பிறப்பு முயற்சி பிறப்பு என இரண்டு வகையாக பிரிப்பர் இதுல வந்து எழுத்துகளின் இடப்பிறப்பு இதுல வந்து உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் என்னன்னு இருக்குது இது வந்து உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரண்டு வந்து ஆகிய பனிரெண்டு எழுத்தும் கழுத்தை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன அடுத்தது வள்ளின மெய்யெழுத்துகள் ஆறும் என்னது இஞ்சி கசட தபர கசட தபர இக்கு இச்சி இட்டு கசட தபர இத்து இப்பு தபர இரு ஆகிய ஆறு எழுத்துகளும் வள்ளின மெய்யெழுத்துகள் கசட தபர அடுத்தது மெல்லின மெய்யெழுத்துகள் வந்து மூக்கை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன யமன அதுல வந்து புள்ளி வச்சு வர்றது பாத்தீங்களா இங்கு இங்கு இந்து இன்னு நமண இம்மு இன்னு இந்த மாதிரி ஆறு எழுத்து ஞன ஞமண வருது இல்லைங்களா அது வந்து மெல்லின மெய்யெழுத்துகள் ஆறும் மூக்கை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன அடுத்தது இடையின மெய்யெழுத்துகள் எரள வளல எரள வளல இல்லு இல்லு எரள வளல ஆகிய ஆறும் இடையின மெய்யெழுத்துகள் ஆறும் கழுத்தை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க வள்ளின மெய்யெழுத்துகள் அதாவது வள்ளின எழுத்துக்கள் என்னது கசட தபர அதனுடைய மெய்யெழுத்துகள் வந்து ஆறும் மார்பை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன அடுத்து மெல்லின மெல்லின எழுத்துக்கள் வந்து அதாவது மெல்லின மெய்யெழுத்துக்கள் ஞான யமன ஆறும் மூக்கை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன அடுத்தது இடையின மெய்யெழுத்துகள் எரள வளல அதனுடைய மெய்யெழுத்துகள் இடையினங்கிறது வந்து எரள வளர அதனுடைய மெய்யெழுத்துகள் வந்து ஆறும் கழுத்து இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன அடுத்து கடைசியா ஆயுத எழுத்து தலையை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது ஆயுத எழுத்து தலையை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல வந்து கொடுத்திருக்கிறோம் வள்ளினம் மெல்லிடம் இடையின எழுத்துக்கள் வந்து ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கோம் நம்ம சேனல் அதை நீங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது எழுத்துகளின் முயற்சி பிறப்பு உயிர் எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் வந்து பாருங்க முயற்சியால் பிறக்கின்றன அடுத்தது ஐந்தும் வாய் திறக்கும் முயற்சியுடன் நாக்கின் அடிவோரமானது மேல் வாய் பள்ளை பொருந்தும் முயற்சியால் பிறக்கின்றன இந்த மாதிரி இது வந்து இ பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இன்னு இந்த மாதிரி கூறுவோம் அடுத்தது அ ஆ இந்த மாதிரி வாய திறக்கும் போது அடுத்தது உ ஊ ஆகிய ஐந்தும் வாய் திறக்கும் முயற்சியுடன் இதழ்களை குவிப்பதால் பிறக்கின்றன இதில் கொடுத்திருக்கிறாங்க இல்லைங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறது வந்து முதல்ல கொடுத்திருக்கிறது அ ஆ ஒழிப்பதற்கான இது அடுத்தது இ ஏ ஐங்கிறது இரண்டாவது படத்துல இந்த மாதிரி ஒழிக்கிறதுக்கான இது அடுத்து ஐந்தும் வாய் திறக்கும் முயற்சியுடன் இதழ்களை 
குவிப்பதால் பிறக்கின்றன அடுத்தது இது வந்து எழுத்துகளின் முயற்சி பிறப்பு அடுத்து மெய் எழுத்துகள் வந்து பாருங்க இக்கு இங்கு இக்கு இங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகிய இரு மெய்களும் நாவின் முதற் பகுதி அன்னத்தின் அடிப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன அடுத்தது இஞ்சு இச்சு இச்சு இஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகிய இரு மெய்களும் நாவின் இடைப்பகுதி நடு அன்னத்தின் இடைப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன அடுத்தது இட்டு இன்னு இட்டு இன்னு வந்து இரு மெய்களும் நாவின் நுனி அன்னத்தின் நுனியை பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன அடுத்து இத்து இந்து ஆகிய இரு மெய்களும் மேல்வாய் பள்ளின் அடியை நாக்கின் நுனி பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன அடுத்தது இப்பு இம்மு இப்பு இம்மு வந்து பாத்தீங்கன்னா இரு மெய்களும் மேல் இதழும் கீழ் இதழும் பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன இப்பு இம்மு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிறது இது நாக்கின் அடிப்பகுதி மேல் வாய் அடிப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கிறது நாக்கின் அடிப்பகுதி மேல் வாய் அடிப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கிறது இரு இல்லு ஆகிய இரு மெய்களும் மேல் வாயை நாக்கின் நுனி வருடுவதால் பிறக்கின்றன அடுத்து இல் இது மேல் வாய் பள்ளியின் அடியை நாக்கின் ஓரங்கள் தடித்து நெருங்குவதால் பிறக்கிறது அடுத்தது இல் இது மேல் வாயை நாக்கின் ஓரங்கள் தடித்து தடவுவதால் பிறக்கிறது அடுத்து இவ்வு இது மேல் வாய் பல்லை கீழ் உதடு பொருந்துவதால் பிறக்கிறது அடுத்தது இரு இன்னு ஆகிய இரு மெய்களும் மேல் வாயை நாக்கின் நுனி மிகவும் பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன இதுல பாருங்க சில எழுத்துக்கள் ல நா நா இது வந்து பாருங்க இந்த மாதிரி நாக்க வந்து வச்சிருக்கிறதுனால அடுத்தது ரா இந்த மாதிரி அடுத்தது ரா அடுத்து வா நா இந்த மாதிரி அடுத்தது லாங்கிற போது நாக்க நல்லா சொல்றோம் இது வந்து இயல்பான நாக்கு இந்த நாக்கு வந்து ஒவ்வொரு விதமா எப்படி ஒவ்வொரு எழுத்துக்கள் கூறும் போது எப்படி நாக்கு சொல்லுது என்பதை பற்றி இதில் கொடுத்திருக்காங்க இந்த படத்துல அடுத்தது சார் எழுத்துகள் ஆயுத எழுத்த வாயை திறந்து அதாவது அக் ஆயுத எழுத்து வாயை திறந்து ஒழிக்கும் முயற்சியால் பிறக்கிறது பிற சார் எழுத்துகள் யாவும் தத்தம் முதல் எழுத்துகள் தோன்றும் இடங்களிலேயே அவை பிறப்பதற்கு உரிய முயற்சிகளை கொண்டு தாமும் பிறக்கின்றன இதுல வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த எழுத்துகளின் இடப்பிறப்பு வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னெண்டு வந்து கழுத்து இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன வள்ளின மெய் எழுத்துக்கள் அத கசக தபரம் ஆறு வந்து மார்பை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன யமன மெல்லின மெய் எழுத்துக்கள் ஆறு மூக்கை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன எரள வளர இடையின மெய் எழுத்துக்கள் வந்து கழுத்தை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன அக்கு என்பது ஆயுத எழுத்து தலையை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றது இது வரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில பார்த்தது தமிழ் இலக்கணம் அதுல வந்து முக்கியமா எழுத்துகளின் பிறப்பு இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலிய உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம வேர்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க கீழே கர பெல் பட்டன் பிளஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல தமிழ் இலக்கணம் எழுத்துக்களின் பிறப்புக்கான காணொலிய நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் வாயிலாக பார்த்தமைக்கு நன்றி